Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo « Question pour Magnus » dans laquelle on va s'intéresser au mode animaux des Transformers. Pourquoi certains d'entre eux sont naturellement capables d'adopter ces formes, quand pour d'autres ça semble impossible Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme toujours, c'est dans la section « Commentaires » que ça se passe pour me poser de nouvelles questions, et sur ce, allons-y L'Icybertronien ayant un mode animal pour mode alternatif, c'est quelque chose d'aussi vieux que la licence elle-même. Dans la première génération, on trouve plusieurs personnages dans ce cas. Les Dinobots, bien sûr, se changeant en dinosaures, hein, du coup, ou encore les Insecticons qui se transforment en insectes. En plus des modes alternatifs d'animaux, on trouve aussi nombre de personnages qui ont une apparence bestiale. Ravage, Laserbeak ou encore Triptychon, Skylinks et j'en passe. Des personnages qui ont, en mode robot, des traits d'animaux. Mais dans tous ces cas-là, l'apparence du mode animal était toujours très robotique, très mécanique. Les Dinobots ne pouvaient pas être confondus avec de vrais dinosaures, non seulement parce que les vrais dinosaures étaient déjà sacrément décédés dans les années 80, mais aussi parce qu'ils n'avaient pas de peau, pas d'aspect véritablement organique. La seule chose qui rapprochait les Transformers de leur mode animal, c'était leur comportement. Les Dinobots étaient un peu simplet, Ravage était un animal de compagnie pour Soundwave, Triptychon était un énorme monstre, etc. etc. Mais même là, il y avait des exceptions, comme Skylinks qui se comportait comme à peu près n'importe quel Transformer. L'idée commença à évoluer un peu avec l'apparition des Pretenders, qui pouvaient avoir une apparence organique pour cacher un mode robot, certains d'entre eux arborant des traits un peu bestiaux. Mais la véritable évolution et révolution en quelque sorte à l'échelle de la franchise, ce fut l'arrivée de Beast Wars, un tout nouveau concept avec des Cybertroniens qui, pour le coup, possèdent des modes alternatifs que l'on peut méprendre pour de vrais animaux, avec de la fourrure, de la peau, des écailles et même parfois des organes. Les Maximals et les Predacons, protagonistes et antagonistes de cette partie de l'univers Transformer, sont en effet les lointains descendants des Autobots et des Decepticons, et possèdent donc une technologie bien plus avancée. Et à leur époque, sur Cybertron, il leur est possible de scanner davantage que des objets uniquement mécaniques. Ils peuvent aussi prendre pour mode alternatif une forme de vie issue d'une planète étrangère. Afin de se fondre encore plus dans le décor et également pour se protéger d'éventuelles radiations propres à la planète en question. C'est ce que l'on voit au début de Beast Wars avec des personnages scannant des formes de vie existant sur la planète ou même simplement des fossiles d'animaux disparus afin de les reconstituer et de se constituer une forme de protection. En effet, l'utilité première des modes animaux au début de Beast Wars, c'est de se protéger des radiations d'énergon beaucoup trop fortes émises par la Terre, les Cybertroniens n'y étant pas habitués là où les organismes de la planète l'étaient. Cependant, le scan des formes de vie est tellement poussé qu'il semble conduire à l'adoption de certains comportements propres à l'animal en question chez l'individu qui prend ce mode alternatif. Rattrape se nourrit d'un peu n'importe quoi, Inferno avec son mode alternatif de fourmi rouge prend Megatron pour sa reine, etc. etc. D'un individu à l'autre, l'influence que le mode animal a sur la personnalité peut varier. Par la suite, via les évolutions Transmetal et Transmetal 2, les modes animaux des Maximals et des Predacons commencèrent à adopter davantage de caractéristiques mécaniques. On pourrait également évoquer le cas des Fusors, qui possèdent un mode alternatif qui incorpore deux animaux différents, la faute bien souvent à un dysfonctionnement de leur capsule de stase au moment du scan. Mais dans tous ces cas-là, ce qu'il faut retenir, c'est que les Cybertroniens restent des êtres mécaniques en dessous de leur apparence organique, il n'y a pas totalement cet aspect techno-organique dont on va parler maintenant. Car en effet, si dans la G1 les modes alternatifs d'animaux étaient mécaniques pour des robots mécaniques, et si dans Beast Wars les modes alternatifs étaient organiques plutôt hein, pour des robots majoritairement mécaniques, dans Beast Machines on nous introduit les techno-organiques, à savoir l'évolution suivante dans l'histoire des Cybertroniens, une fusion au niveau cellulaire d'attributs organiques et mécaniques. Après leur retour sur Cybertron, les Maximals furent reformatés par l'oracle de la planète en robots entièrement techno-organiques, leur permettant de masquer leur signature énergétique et donc d'être moins facilement détectables par Megatron et son armée de drones. L'histoire de Beast Machines tourne donc énormément autour de ces questions, avec un Megatron qui a une vision méprisante de la vie organique, purgeant lui-même son corps de toute trace de mode organique du coup, et les Maximals pour qui les modes animaux sont pratiquement le mode principal. Voilà globalement les trois sortes, si on peut dire, de modes alternatifs d'animaux. Des modes totalement mécaniques, des modes organiques abritant un robot mécanique, et enfin des robots entièrement techno-organiques. Ces trois types de modes animaux coexistent aujourd'hui dans le lore de Transformers, dans la continuité de Transformers Animated par exemple, pratiquement aucun Cybertronien n'a de mode animal, et aucun n'est techno-organique, une abomination au-dessus de la société sur Cybertron qui nourrit ici une peur pour toute créature organique. 
En cela, l'accident qui a impliqué Elita One montre assez bien comment sont vues les techno organiques dans cette continuité. Après s'être aventuré sur une planète peuplée d'araignées géantes aux côtés d'Optimus et Sentinelle, Elita essaya d'utiliser ses pouvoirs afin de copier les caractéristiques d'une forme de vie locale, ce qui l'infecta et la fit se transformer à son tour. Sachant qu'elle ne serait plus la bienvenue sur Cybertron, elle rejoignit alors les Decepticons et essaya à tout prix de se débarrasser de sa part organique, que ce soit en utilisant la clé de Sari ou en menant des expériences sur Wasp qui conduit à la naissance d'un autre techno organique, Waspinator. Dans la continuité alignée, on apprend que les Transformers à l'apparence bestiale, ou qui ont des attributs bestiaux, descendent d'Onyx Prime, l'un des 13 Prime originels. C'est notamment le cas des Predacons, mais aussi d'autres Cybertroniens de ce type, considérés comme primitifs. Le cas des Dinobots est ici un peu à part, ayant été des sujets d'expérience de Shockwave qui avaient déjà scanné des formes de vie terrestre à l'époque. Dans les films aussi, divers Transformers à l'apparence bestiale ou avec des modes alternatifs d'animaux peuvent être vus. Scorponok, Ravage, Laserbeak ou encore les Dinobots dans Edge of Extinction. On ne sait pas spécifiquement ici pourquoi ils ont cette apparence, mais on pourrait très bien lier ça à l'aspect très insectoïde des Decepticons dans leur globalité comparé aux Autobots, laissant ici supposer que les deux camps sont en réalité deux races de Cybertroniens différents. Le prochain film de la licence, Transformers Rise of the Beast, comme son nom l'indique, devrait nous introduire nombre de personnages issus de la Bistera, avec peut-être une nouvelle origin story pour ces derniers. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est peu, mais ça aide beaucoup. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos, et si vous pouvez vous le permettre, Passez faire un petit tour du côté de Tipeee, où vous pouvez du coup me laisser un don pour voir les prochains focus en avance, ou même demander le vôtre éventuellement. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, bye tout le monde